Hello guys, welcome to Dr. Gameologist. I am Namul Hogbathon back with another video. So dear gamers, in this video I am going to show you the Need for Speed Most Wanted story explained in Bangla. This video is the Need for Speed series of another more genre game Need for Speed Most Wanted story explained. I am going to be able to do a racing game that has been made in the Need for Speed Most Wanted. Even Bangladesh is a huge part of the racing game that has been made in the Need for Speed Most Wanted. So that's why this game is a very important part of the game that has been made in the Need for Speed Most Wanted. ये टाइप से गेम ज़्यादा रहा हमारे बांग्लादेश के 90 से जेनरेशन प्रथम बारे में तो बाहरी विभिन्न गाड़ियों साथे पूरी चीज़ हुई थी। दो मूल जॉनर पे गेम टी रिलीज़ पेज़ रो 2005 शर्ट डेवलप करे चलो ईए ब्लैक बॉक्स एवं पब्लिशो करे चलो इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स। मूल वीडियो ते जावरा के तुम्हादरे काचे किचु विषय बैठा करे नहीं। ये वीडियो ते हमी नीड फॉर स्पीड अंडरग्राउंड वन, अंडरग्राउंड टू एवं मोस्ट वन इ तीन टी स्टोरी एक ही साथ एक्सप्लेन करी थी। कारण बंदूरा शोरा शोरी द नीड फॉर स्पीड कार्बोनेट साथे जोड़ी तो। तो दैट्स वाई ताई तुम लोग ओलिम्पिक सिटी ते ऐसे पुरी ओलिम्पिक सिटी ते वो आशा पर एकांक का एक लोकल रेसर सामान्था ऐसा ते हमारे पड़ी चो है सामान्था ऐसे माध्यम में आमी एकांक का लॉ ओनो जाय अबोई तो स्ट्रीट टेस्ट शोमंदी जानते पड़ी इस स्ट्रीट टेस्ट को लेना कि मोटा मोटी भालू इनकम करा जाए एवं ऐसा होरे एक चाहिदा वाने एम उन की आला दायक टेल रेसिंग फेडरेशन हो आचे इकने जाए एक टी प्राइवेट पुतिस्थान एम उन की बीमिनो रेसिंग इवेंट बीमिनो बहु जाती कंपनी जेमोन कैस्ट्रोल वोडाफोन पेप्सी ऐसे स्पONSर करे थक तो आमी एक बार शिद्दतो निरम जे अंडरग्राउंड रेसर हिसे भी आमी � भालो ही एक उच्चो। अमरा चाहे तुम आमों तो दखोरे सर आमादेरे डॉलर होए रेसिंग करो। किंतु मैं पहला मॉन्स टिटे हुए जावा घटना शुम्हो भेबे और गैंगर हुए ज्वाइन करर पोस्ट अप के रिजेक्ट करे दे। किंतु एर पौरी सामान्था आमा के फोन करे जाना जे तुम्हार पेचुने ऑलरेडी ऑलिंग लोग जोन लेगी घटना बीमार अधीन बीमा कर तई बीमा कम्पानी थे बीमार क्षतिपूरण नहीं निरापतार कथा भेबे अलिम्पिक सीटी ऐड़े भेबिउ शहर उद्देश्य विमान को रवना हई विमान चढ़ा अवस्था सामानार पाठान एक चिठी हमें पढ़ी जखने वो लिखे छो दोस तुम्हें भेबिउते गए एयरपोर्टे नेमे एक मेके देखते पा जार नाम जार नाम राचेल ओ हमार क्लोज फ्रेंड तुम्हें ओ ओखान रेसिंग ओ थार जैगा सह विभिन्न रकम तथ्य दिए सहायता करी हमें भेबिउते गए राचल परिचित हई और दे तथ्य दिए एक गाड़ी शपे गए विमार क्षतिपूरण पावर टाक नोटुन एक्टिव स्पोर्ट्स कार्ड की नहीं तो वेवियो तो आमी बेशनुए पुरने शादे विभिन्न रेस जितने थकी एरी माजे वेवियो सिटी के विभिन्न पोतिस्थान आमा के स्पONSर करते थके होटल दी एक व्यक्ति शादे आमी पोड़ीचित हुई एर नाम कलेब्रेस एक कलेब्रेस एक गैंगर लीडर एवं आमर रेस से मुक्त हुए आमर शादे भाल किंतु तारसाते तार गर्लफ्रेंड रो आमर रेसिंग के पोती मुक्त होए किंतु एक कलर ब्रीज को भी खराब लोग जामियों ने देरी ते बुझते पड़ी और उद्दोषी चिला आमर खोती करार कलर ब्रीज गर्लफ्रेंड रे साथे और स्पONSरशिप नहीं आने झामेला होए चिला कोते जार फॉले उधर ब्रेकअप हो एवं कलर ब्रीज गर्लफ्रेंड आमर शोहोजोगी � तो हो एक कलब आमा के उधर गैंगे इजों ने जुकत होते बोली चिलो जानो ओरा आमा दरा आधी पोत्तो बिस्तर करते पड़े ये शहरे किंतु मैं रिजेक्ट करा पौर आमा के वो ही ओलिम्पिक सिटी ते हैमर दिए जे एक्सीडेंट करा हुई चिलो शे हैमरे ड्राइवर टना की एक कलब रिसी चिलो ऐसा आमा नामे बहु गुजब � शिवामी पुनः रह फिरी पाई एवं और कुकर में फास्ट कोड़े दी ठीक है एक और दिन पर पुलिस कलर ब्रिज की खुश खुशते थके एवं ओके केवल आर स्पONSरशिप देना आमी जानता हूँ इलीगल रेसर हवाई आमा की पुलिस धावा कर बे किंबा मागे धारा जो नो हर नो होई खुज बे ताई आमी निरापत्ता कथा बे रॉकपोर्ट सिटी ते चले जाई एपो रॉकपोर 
পাই তার সাথে আরো কিছু টাকা জমিয়ে আমি আমার সবথেকে প্রিয় একটি গাড়ি বিএমডব্লিউ জিটিআর গাড়িটা কিনে নিই এই গাড়িটা দিয়ে আমি অতপর ওই রকপোর্ট সিটিতে রেসিং করতাম এরই মাঝে আমি মিয়া নামের এক মেয়ের সাথে পরিচিত হই যে একজন লোকাল রেসার তবে তার থেকে জানতে পারি এখানে রেসিং আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ তো মিয়ার সাথে খুব ভালোই খাতির ছিল আমার দিন পেরোতে পেরোতে আমি ও মিয়া একটি রিলেশনশিপে জড়িয়ে যাই এবং প্রায় আমরা গাড়ি নিয়ে লং ড্রাইভে বের হই এমনিভাবে একতা আমি ও মিয়া নিজেদের গাড়ি নিয়ে রকপোর্ট সিটিতে লং ড্রাইভ করছিলাম তখনই হঠাৎ আমাদের সামনে পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়ায় এবং মিয়া আমাকে রেখেই সেখান থেকে পালায় অতপর আমার সামনে এসে দাঁড়ায় সার্জেন্ট ক্রস যে এখানকার স্ট্রিট রেসারদের জম বহু রেসারের ক্যারিয়ার শেষ হয়ে গিয়েছে ওনার জন্য তো এই সার্জেন্ট ক্রস তার অ্যাসিস্টেন্টকে নিয়ে আমার সামনে এসে আমাকে বলে যে এই গাড়িটা নিশ্চয়ই রেসিং এর জন্য তুমি বাবা তুমি বাবা ভুল রাস্তা চুজ করেছো রেসিং করার জন্য তো দেরি না করে গাড়ি থেকে বের হওয়া বড্ড ছেলের মতো তোমাকে আমরা থানায় নিয়ে যাব ঠিক তখনই তার অ্যাসিস্টেন্ট এর নিকট খবর আসে যে কোথাও স্ট্রিট রেসিং এর ফলে বিশাল এক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এবং তাদের আর্জেন্ট যেতে হবে ওখানে অতপর সার্জেন্ট ক্রস আমাকে বলে যে তোমার কপাল ভালো এই যাত্রায় তুমি বেঁচে গেলে আগামীবার হাতে পেরে গাড়ি তো সাথে যাবেই এমনকি তুমিও থানায় যাবে এরপর সার্জেন্ট ক্রস ঘটনাস্থলে চলে যায় অতপর আমি আমার বিএমডাব্লিউ নিয়ে সামনে এগোতে থাকি আর তখনই আমি সনি নামের এক ফাতরা ছেলেকে আমার ডান পাশে দেখতে পাই যে আমাকে চলতি গাড়ি থেকে রেসিং এর জন্য চ্যালেঞ্জ জানায় তো আমি তাকে দক্ষভাবে রেসিং এ হারিয়ে দিই অতপর ফিনিশিং লাইনে গিয়ে আমি অন্য জন একটা বিশাল গ্রুপ দেখি এরা সবাই রেসার এবং এদের সবারই গাড়ি আছে সনিকে একজনের কাছে বলতে শুনি যে ওই ব্যাটা কোথা থেকে এসেছে তা তো জানি না তবে ওর গাড়িটা আমাদের এখানে সবার থেকে বেস্ট তো বন্ধুরা ওই ব্যক্তি নাম হচ্ছে রেজর যে এখানকার বেস্ট রেসার এবং সে খুবই বেহাই একটি ছেলে নিজের রেসের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য সে যে কোনো কিছুই করতে পারে তো তখন আমি আমার রিওয়ার্ড নেওয়ার জন্য ওদের কাছে যাই কিন্তু তখনই রেজর আমার সামনে এসে বহু কটু কথা বলতে থাকে হঠাৎ ওখানে মিয়া উপস্থিত হয় ওদেরকে থামায় এবং আমার রেসিং এর দক্ষতা নৈপুণ্যের কাছে ওরা পুনর্জন যে কিছুই না এমনটা বলে এরপরে রেজর আমার সাথে রেস করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয় এবং পাঁচ লাখ ডলারের একটি বাজি ধরা হয় কিন্তু মিয়া ওখানে বাজির পরিমাণ বাড়িয়ে এক লাখ করে দেয় এবং এর কদিন পরই রেস শুরু হবার কথা তো নির্দিষ্ট দিনে আমি গাড়ি নিয়ে রেজরের সাথে রেস শুরু করি এবং শুরু করার আগে টকু সাতো অ্যান্ড সনি আমাকে নিয়েও ঠাট্টা করে এবং মিয়া এসে আমাকে বলে যে তুমি তোমার স্বাভাবিক খেলাটা খেলো ফলাফল তোমার পক্ষে থাকবে এরপর রেজর বলে যে তোমার গাড়ি ও গার্লফ্রেন্ড এই রেসের পর দুই আমার হবে এরপর রেস শুরু হয় আমি যথেষ্ট কৌশলের সাথে রেজরকে পেছনে ফেলে দিয়েছিলাম প্রায় কিন্তু ফিনিশিং লাইনে গিয়ে আমার গাড়ির ইঞ্জিনটা প্রায় খারাপ হয়ে যায় এবং রেজরের কাছে আশ্চর্য আশ্চর্যজনকভাবে আমি হার মানি আমার সাদের কেনা বিএমডাব্লিউ জিটিআর গাড়িটা রেজর নিয়ে নেয় এবং সাথে মিয়া বাজির এক লাখ টাকা রেজরকে দিতে বাধ্য হয় মিয়া কোনোভাবে বিশ্বাস করছিল না যে আমি এ রেস হেরেছি তখন রেজর আমাকে বলে যে তুমি এদের কারোর সাথেই রেস করার যোগ্য না আর মিয়াকে বলে যে এই সুন্দরী চলে আসো এখানে আমাদের ডেরায় ঠিক তখনই রেজর এর দলের একজন চিৎকার করে বলে যে পুলিশ আসছে এদিকে তখনই সবাই তরিগরি করে পালিয়ে যায় ওখান থেকে এবং হঠাৎ মিয়াও কিভাবে যেন গাড়ির ধোয়ার মাঝে আমাকে রেখে পালিয়ে গেল তখন ওখানে পুলিশরা এসে পড়ে এবং একমাত্র আমাকেই পায় তো সার্জেন্ট ক্রস তখন দেরি না করে তার অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলে আমাকে অ্যারেস্ট করার জন্য কথা মতো আমাকে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে দেওয়া হয় তো তখন সার্জেন্ট ক্রসের অ্যাসিস্ট্যান্ট আমাকে ঠাট্টা ছলে বলে যে তোমার ওই চমৎকার স্পোর্টস কারটা কোথায় তখন সার্জেন্ট ক্রস বলে যে ওকে থানায় নিতে রেসিং কার লাগবে না এরপর আমাকে থানায় নিয়ে আটকে রাখি পুলিশ এর কয়েক ঘন্টা পর মিয়া নিজে এসে জরিমানা দিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে নেয় তো আমি আমার পথে মিয়ার সাথে কথোপকথনে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য জানতে পারি মিয়া আমাকে বলে যে তোমার গাড়িটা তুমি রেসের আগে যে ওয়ার্কশপে দিয়েছিলে ওখানে রেজর ও তার সহযোগীরা ওয়ার্কশপে ওয়ার্কারদের টাকা দিয়ে তোমার বিএমডাব্লিউ এর ইঞ্জিনে কিছু ঝামেলা করে দিয়েছিল তাই তুমি রেসের সময় ফার্স্ট হওনি এবং তোমার গাড়ি মাঝপথে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাছাড়া তুমি চাইলে ওই গাড়িটা আবার নিজের করে ফেরত পাবে তবে তার জন্য তোমাকে অনেক রেস করতে হবে এবং রেজরকে হারিয়ে তবে ওই গাড়িটা নিতে পারবে এরপর মিয়া তার পরিচিত এক গাড়ি বিক্রেতাকে কল করে আমাকে তার দোকানে নিয়ে যায় এরপর মিয়া ও আমি উভয় মিলে টাকা দিয়ে পুনরায় আমার জন্য একটি গাড়ি ক্রয় করি এরপর মিয়া আমাকে ওর বাড়ি সংলগ্ন গ্যারেজে নিয়ে যায় ওখানে গিয়ে আমাকে এ শহরে ব্ল্যাক লিস্টেড পনেরো জন রেসার এর তালিকা দেখায় বন্ধুরা ব্ল্যাক লিস্টেড রেসার তারাই যারা পুলিশের ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল এর তালিকায় রয়েছে কিন্তু পুলিশ এদেরকে এখনো ধরতে পারেনি মূলত এরা সবাই গাড়ি চালাতে গিয়ে কোথাও না কোথাও অ্যাক্সিডেন্ট করেছে তাই এদেরকে পুলিশ হন্য হয়ে ঘুরছে এদের মধ্যে নাম্বার একে রয়েছে রেজর যে চোরায় আমার সাদের বিএমডাব্লিউটাকে অন্যায় কৌশলে চুরি করেছে মিয়া আমাকে আরো
কলসমিথ এবং এর কাছে রয়েছে পোর্সি ক্যামেরা এস সিরিজের একটি গাড়ি ব্ল্যাক লিস্টেড নাম্বার নাইন ইগুইন জেমস যা রয়েছে মিসু বিশি ল্যান্সার ব্ল্যাক লিস্টেড নাম্বার এইট জেড ব্যারেট যা রয়েছে ফর্ড মোস্টাং জিটি সিরিজের একটি গাড়ি ব্ল্যাক লিস্টেড নাম্বার সেভেন কিন আনা কাজাতো যা রয়েছে মার্সিডিস বেঞ্চ সিএল কে সিরিজের একটি গাড়ি ব্ল্যাক লিস্টেড নাম্বার সেভেন হেক্টর ডবিঙ্গো যা রয়েছে একটি ল্যাম্বোর গিনি গাড়ি ব্ল্যাক লিস্টেড নাম্বার ফাইভ ওয়েস অ্যালেন যা রয়েছে চেরপোলাইট কর্বেট সি সিরিজের একটি গাড়ি ব্ল্যাক লিস্টেড নাম্বার ফোর জো ভেগা যার কাছে রয়েছে ডজ ভাইফার এসআরটি সিরিজের একটি গাড়ি ব্ল্যাক লিস্টেড নাম্বার থ্রি রোনাল্ড মেকা যার কাছে রয়েছে অ্যাস্টন মার্টিন ডিবি নাইন সিরিজের একটি গাড়ি ব্ল্যাক লিস্টেড নাম্বার টু টোরু সাতো এবং এর কাছে রয়েছে মার্সিডিস বেঞ্চ এসআলার সিরিজের একটি গাড়ি এবং ফাইনালি নাম্বার ওয়ান রেজার যে চোরে আমার গাড়িটাকেই অন্যায় কৌশলে চুরি করে বর্তমানে বিএমডাব্লিউ জিটিআর জিটি থেকে বিএমডাব্লিউ এম থ্রি জিটিআর জিটিতে পরিণত করেছে তো এরই মাঝে আমি এদেরকে একে একে সবাইকে হারাতে থাকি ওদের অনেকের সাথে আমার একাধিকবার রেস করতে হয়েছে কারণ কিছু ক্ষেত্রে আমি পুলিশের কাছে ধরা পড়ে যেতাম এছাড়াও মিয়া আমাকে অনেক হেল্প করেছে আমার পনেরো নম্বর রেসার থেকে দুই নম্বর রেসার পর্যন্ত সবাইকে হারাতে ওদের বিভিন্ন স্কিল রিলেটেড তথ্য ও পুলিশের থেকে কিভাবে পাশ কাটিয়ে বাঁচবো এ সংক্রান্ত অনেক টিপস দিয়ে পুরো জার্নিতে সহায়তা করেছে তো এতদিন রকপোর্ট সিটিতে আমার নাম বেশ ছড়িয়ে যায় অতপর এলো সেই মুখ্যম দিন যেদিন আমি আমার আপডেট করা তুলনামূলক দুর্বল গাড়ি দিয়ে আমার নিজের কেনা বিএমডাব্লিউ গাড়িটার বিরুদ্ধে রেস করতে হবে তবে ওই বিএমডাব্লিউটার রেজর এতদিন হিউজ পরিমাণ আপডেট করে ফেলেছে বলা চলে রকপোর্ট শহরের সেরা গাড়ি হচ্ছে সেই বিএমডাব্লিউটা তো রেসিং এর জন্য আমি চলে যাই স্টার্ট লাইনে তখন মিয়া আমাকে আবারও বলে দেয় যে তুমি তোমার স্বাভাবিক খেলাটাই খেলো তখন রেজর ঠাট্টা সরে বলে যে তোমার নতুন আরেকটা গাড়ি আমাকে ডোনেট করার জন্য রেডি হও এরপর শুরু হয় এই রকপোর্ট সিটি সব থেকে কাঙ্ক্ষিত রেস রেস স্টার্ট হবার পরেই দুরন্ত গতিতে ছুটতে থাকি আমি অনেকক্ষণ যাবত আমার ছুটতে হয়েছে এতদিনে রেসিং এর অভিজ্ঞতা স্কিল ও প্রবল ইচ্ছা শক্তি দিয়ে বুলেট ট্রেনের গতিতে আমি গাড়ি নিয়ে ছুটতে থাকি সবশেষে চোর রেসার রেজরকে আমি হারাতে সক্ষম হই এরপর রেজর কোনোভাবেই হার মেনে নিতে চাচ্ছিল না তবে রেস এর নিয়ম হলো রেস হারার পর গাড়ি প্রতিপক্ষকে দিয়ে দিতে হবে অথবা টাকা দিতে সো সেই নিয়ম অনুযায়ী আমি রেজর থেকে বিএমডাব্লিউ গাড়িটা পাবো তবে রেজর কোনোভাবেই গাড়ি দিতে চাচ্ছিল না তখন মিয়া সুযোগ বুঝে চাবি নিয়ে নেয় রেজরে থেকে তখন রেজর ও মিয়া এর মাঝে কথা কাটাকাটি হয় এবং রেজর এক পর্যায়ে মিয়া এর উপর হাত তুলতে গেলে এখন মিয়া অসাধারণ হ্যান্ড ফাইটিং স্কিল দেখায় এরপর রেজরের গ্যাং এর বাকিরা মিয়া এর নিকট তেরে গেলে মিয়া মিয়া তখন নিজে যে পুলিশ এবং আন্ডারকভার এজেন্ট তা তাদের সবাইকে প্রকাশ করে দেয় ফলে ওখানে উপস্থিত সবাই ঘাবড়ে যায় ঠিক তখনই পুলিশদের এক ইউনিট এসে পরে রেসারদের ধরতে তখনই মিয়া আমার বিএমডাব্লিউর চাবিটা আমাকে ছুরি দিয়ে দ্রুত ওই স্থান ত্যাগ করতে বলে আমি সময় মতো আমার প্রিয় বিএমডাব্লিউটা নিয়ে পালিয়ে যাই এবং তখনই সার্জেন্ট ক্রস ও তার অ্যাসিস্ট্যান্ট এসে উপস্থিত হয় সেখানে সার্জেন্ট ক্রস মিয়াকে আস্ক করে যে ধন্যবাদ বাকি সবাইকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু আমার তার ন্যাশনাল মোস্ট ওয়ান্টেড রেসারকে চাই সে কোথায় মিয়া তখন বলে যে ওকে দেখে নি স্যার ও বোধয় পালিয়ে গিয়েছে তখন সার্জেন্ট ক্রস রেখে যায় মিয়া এর উপর এবং তার অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলে যে ওই ন্যাশনাল মোস্ট ওয়ান্টেড রেসারকে আমার চাই যে করেই হোক পুরো ফোর্স নিয়ে এখনই নামো তখন তার অ্যাসিস্ট্যান্ট আবার আস্ক করে যে সবাইকে নিয়ে নামবো তখন এই সার্জেন্ট ক্রস তার ট্রেডমার্ক চিৎকারটি দেয় এরপর সবাই সেই মোস্ট ওয়ান্টেড ড্রেসারকে খোঁজার জন্য হন্য হয়ে খুঁজতে থাকে পুরো শহর বন্ধুরা এখানে ন্যাশনাল মোস্ট ওয়ান্টেড ড্রেসার আমি ছিলাম কারণ প্যালামাউন্ট সিটি অলিম্পিক সিটি ও বর্তমানে রকপোর্ট সিটিতে দীর্ঘদিন অবৈধভাবে রেসিং এর কারণে আমার নামে অনেকগুলোই রিপোর্ট করা হয়েছে পুলিশের কাছে মূলত যখন আমি ছুটছিলাম তখন মিয়া আমাকে ফোন করে বলছিল যে তোমার পেছনে সবাই পড়েছে বাকিরা অলরেডি ধরা পড়েছে এখন তুমি যেভাবে হোক জলদি এই রকপোর্ট সিটির শেষ মাথায় চলে যাও ওদিকে একটা হাফ নির্মিত ব্রিজ রয়েছে ওখান দিয়ে গাড়ি নিয়ে লাভ দাও এরপর মিয়ার বলে দেওয়া লোকেশন অনুযায়ী আমি সেই অর্ধনির্মিত সেতুর সামনে পৌঁছে যায় এবং গাড়ি নিয়ে তুমুল গতিতে এগিয়ে জাম্প দিই এরপর আমি অপর প্রান্তে গিয়ে পৌঁছাই এবং নিরাপদে আমার বাসস্থান প্যালামন সিটিতে চলে যাই এবং ব্রিজের অপর সাইডে সার্জেন্ট ক্রস সহ লকপোর্ট পুলিশের পুরো ইউনিট বোকার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে এখানেই শেষ হয় নিড ফোর স্পিড মোস্ট ওয়ান্টেড এর গল্প সো দ্যাট ওয়াজ আওয়ার নিড ফোর স্পিড মোস্ট ওয়ান্টেড স্টোরি লাইন ইন বাংলা সো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের ভিডিও হোপ ইউ হ্যাভ এনজয় দিস ইন্টায়ার ভিডিও অনেক রেসিং গেম আসবে যাবে বাট নিড ফোর স্পিড মোস্ট ওয়ান্টেড এই গেমটার প্রতি রেসিং গেম লাভারদের যে আলাদা একটি ইমোশন সেটা কখনো কমতি হবে না ইভেন এই গেমটা কখনো পুরোনো বোধে হবে না স্টিল এ লেজেন্ডারি গেম তুমি যদি এখন এই গেমটা খেলে না থাকো তাহলে এখানে ট্রাই করো আই হোপ ইউ উইল এনজয় দিস গেম সো আজ এ পর্যন্তই আপনি